एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज मी शिवरा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके और फाइल हम खत्म हो गया है तो आधे से अधिक लोगों को पता होगा कि अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं तो आज अपन शुरू करेंगे बाबा जी की बेहतरीन एनसीआर बूटी ठीक है एनसीआर बूटी पढ़ने से आपको पता है मैं हर बार बताती हूँ कि फायदे क्या है अगर उसमें कोई शब्द ऐसा लिखा होगा जिसके बारे में हालांकि हम सब डिस्कस कर लेते हैं ठीक है पर अगर आपके मन की संतुष्टि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आधे से अधिक लोग पूछते हैं एनसीआर टी एनसीआर टी एनसीआर टी तो यहाँ पर यह है ठीक है तो हेमी कॉडेटा हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था ठीक है क्यों उसको हेमी कॉडेटा कहा जाता है क्यों उसको कॉडेटा में नहीं रखा गया क्यों उसको भगा दिया गया उस फाइलम से ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग एनसीआर टी हेमी कॉडेटा क्या क्या शब्द लिखे हैं क्या कहानी है ये सारी चीजें पढ़ेंगे ठीक है सो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल ये तो हमें पता ही है ठीक है कौन कौन से फाइलम होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है हर क्लास में आपको बताती हूं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए ठीक है तो रिवाइज अच्छे से करना अपने को एक्सक्लूसिवली मराइन में एक है टीनो फोरा भैया मेरे दूसरा एक आइनोडर्मेटा प्यारे बच्चे और तीसरा है मेरे लाल हेमिकॉडेटा ठीक है कॉडेटा में मराइन हो सकते हैं एक्विटिक हो सकते हैं टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं वॉलेंट हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं उनकी कहानी अलग है बट दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस फाइलम हेमिकॉडेटा को हाईलाइटर चुने क्या हाँ 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 कैसे भूल गई मैम आप ठीक है तो हेमिकॉडेटा को हम लोग पहले क्या कंसिडर करते थे हम लोग इसे कंसिडर करते थे देखो सिलेक्ट ही नहीं होता यार ठीक है तो इसे हम क्या कंसिडर करते थे इसे हम कंसिडर करते थे क्या हम इसे कंसिडर करते थे भैया ये देखिए हम इसे कंसिडर करते थे कॉडेटा ठीक है इसे हम इवन सब फाइल हम कॉडेटा में रखते थे इवन जब मैं आपको अभी कॉडेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी और उसके बाद जब उसकी सब फाइलम्स पढ़ाऊंगी तो कहीं पर इसका नाम लूंगी भी मैं पर वहां पर मैं आपको एक बार और क्लियर करूंगी कि अब इसे सब फाइलम में नहीं रखा जाता क्योंकि हम लोगों ने इसका एक नया और जो है फाइलम बना लिया है कंफ्यूजन हर जगह क्रिएट होता है ऐसा नहीं है कि जीवन में जो है तो कंफ्यूजन uh, क्लासिफिकेशन बनाने वालों को नहीं हुआ होगा इन ईद के अंदर नब्बे स्पीशीज आती है जो कि बहुत कम नंबर नहीं है और आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों को एक एक उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए और कभी गलती से गलत कैटेगराइज भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं सुधारने का चांस हर इंसान के पास होना चाहिए अगर देखिए ह्यूमन एरर तो हर जगह हो सकता है हम लोगों में भी हो जाता है कई बार स्लाइड में गलत लिखा हो जाता है कई बार में कुछ कुछ भी गलत स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मैं सुधरवा देती हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाद में हाँ पर जब आप लास्ट में दें तो इट शुड बी क्लैरिफाइड और आपका जो एररलेस होना चाहिए ठीक है तो हेमी कॉडेटा को पहले हम लोगों ने भले ही कॉडेटा में कंसिडर किया पर बाद में हम लोग उसे अलग फाइलम में भेज चुके थे अच्छा एक चीज जो मैंने आपको मेनली बताना भी भूल गया भूल गई ठीक है तो ये होते हैं ड्यूटीरोस्टोमे ठीक है अगर मैंने कहीं नहीं बताया होगा तो आप यहीं पर लिख लेना ड्यूटीरोस्टोमेट एनिमल होते हैं ड्यूटीरोस्टोमेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ये जो एनस्ट होता है वो पहले डेवलप होता है और जो आपका माउथ वाला पार्ट है वो बाद में डेवलप होता है ड्यूटीरोस्टोमेट एनिमल जो होते हैं वो सबसे पहले काइनोडर्मेटा से शुरू हुए थे इसके पहले सारे प्रोटोस्टोमेट थे इकाइनोडर्मेटा में ड्यूटेरोस्टोमेट कैरेक्टर होने की वजह से उसको एक डेवलप्ड फाइलम के अंदर हम कंसिडर करते हैं या हम कह सकते हैं हायर नॉन कॉर्डेट होता है जबकि ऐसा है नहीं क्योंकि आपने उसके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर पढ़े बच्चों जो कि कितने लेस डेवलप्ड थे इनके पास कोई हार्ट नहीं कुछ नहीं माउथ नहीं ठीक है हेड नहीं तो कुछ तो था माउथ तो था हेड नहीं था फिर भी हम इसको एक डेवलप कैरेक्टर मानते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटीरोस्टोमेट कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पर भी ड्यूटीरोस्टोमेट एनिमल होते हैं ठीक है नाउ अब हम लोग इसे एक सेपरेट फाइलम में रखने लगे जिसका नाम है हेमी कॉडेटा और ये फाइलम हम नॉन कॉडेटा के अंदर पढ़ते हैं इसे आप हायर नॉन कॉडेट कह सकते हैं ठीक है हेमी कॉडेटा कॉडेट हैव अ रूडीमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन ठीक है सो प्रोबोसिस कॉलर रीजन ये है आपका कॉलर रीजन ठीक है सो दिस इज योर कॉलर रीजन ठीक है तो ये आपका हो गया कॉलर रीजन ये यहाँ पर लोग पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है ठीक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग स्टोमो कॉर्ड भी कहते हैं या इसी को हम लोग बकल डाइवर्टिकुलम कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से लोग इसको कंफ्यूज हो गए और कॉडेटा में रखने लगे ठीक है इट इज सिमिलर टू द नोटोकॉड बट एक्चुअली इट इज नॉट नोटोकॉड इट इज लुकिंग लाइक अ नोटोकॉड पहला लोग इतना फ
इसमें दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि वॉर्म जैसे हमको दिखाई देते हैं ये बिल बनाकर रहने वाले वो जीव है जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं ठीक है ये फ्रेश वाटर एनिमल नहीं होते ओके ये एक डेवलप्ड सिमेट्री को शो करते हैं जो कि बायोलिटरल सिमेट्री होती है बायोलिटरल सिमेट्री बताने की जरूरत तो नहीं है सपोज दैट कि ये बलैनोग्लॉसस है तो इसको बीच से आप दो इक्वल भागों में काट सकते हैं दे हैव ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब दे हैव थ्री जर्म लेयर ठीक है दे हैव एक्टोडम ठीक है दे हैव एंडोडम नाउ दे हैव मीजोडम ठीक है दे हैव एक्टोडम एंडोडम एंड मीजोडम ठीक है एक्चुअली एंड दिस इज योर एक्टोडम ठीक सो इनके पास तीन जर्म लेयर होती है That is why they are triploblastic and सिलोमिक animal होते हैं ठीक है और true सिलोम की बात करें तो there are two types of true सिलोम शाइजो सिलोम एंड एंट्रो सिलोम ऑलमोस्ट मैं आपको हर लेक्चर में पढ़ाती हूँ ठीक है पढ़ा पढ़ा के मेरा सर फूट गया है फिर भी आधे से अधिक लोग आप लोग नहीं पूछते आज बच्चे बच्चे हो पर हमेशा याद रखो कि एंट्रोसिलोम अपन लोगों ने शुरू कर दिया कहाँ से भैया अपन लोगों ने शुरू कर दिया है दैट इकानोडरमेटा से ठीक है अब आप आगे चलोगे तो सब एंट्रोसिलोम आएगा बाकी पहले शायद सिलोम थे ठीक नाउ उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और ये बनी होती है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक से ठीक है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक से कॉलर uh, जो आपका ट्रंक वाला पार्ट होता है इज इट कॉलर ठीक है ये सॉरी सॉरी अगर मैंने कॉलर यहाँ डिनोट कर दिया है ठीक है कॉलर इज दिस ठीक है ओहो तो कॉलर ये है ठीक तो ये हो गया कॉलर दिस इज कॉलर दिस इज प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक इनके कॉलर से प्रोबोसिस तक ऐसा एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्टोमोकॉट कहते हैं ठीक है नाउ इनके में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा क्लियर कर दूं कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे एनिमल किंगडम में पूरे एनिमल किंगडम में दो लोगों के पास है भैया पहला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग एनिलिडा के पास और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम क्वारेटा के पास ठीक है बाकी सब में ओपन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दे डोंट हैव डेफिनेट ब्लड वेसल्स इन इट ठीक है they have two types dorsal and ventral they have two types of blood vessel but not so much like a well developed capillary or uh, uh, that uh, venous system arterial system theek hai respiration takes place uh, through the gills theek hai so they have some gill slits or gills jo ki gases exchange karte hain excretion ke liye inke paas proboscis gland hoti hai so they have single glomerulus in the proboscis part जिससे ये एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं वो भी बरों के अंदर घुसे हुए रहते हैं ठीक है जो ये अपना स्पाम एंड ओवा बाहर निकाल देते हैं बहुत सारी स्पीशीज इनको आके खा जाती हैं और फर्टिलाइज अगर जो बच गए तो फर्टिलाइज कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है क्योंकि स्पाम एंड ओवा बाहर निकाल रहे हैं ठीक है डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है बताइए कौन सा इंड कौन सा आपका लार्वा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनका कोई लार्वल स्टेज भी होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज भी होगी बताइए वो कौन सी लार्वल स्टेज है क्या पढ़ाया मैंने इसमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया लार्वल स्टेज में मैंने आपको पढ़ाया था एक लार्वा का नाम जिसका नाम था टॉर्नोरिया टॉर्नेरिया एग्जैक्टली ठीक है टॉर्नेरिया लार्वा पढ़ाया था और ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है ठीक है नाउ एग्जाम्पल दो टाइप के हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया बलैनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस इसका एक वेल लेबल डायग्राम आप पिछले लेक्चर्स का देख सकते हैं आप चाहें तो देख लें ये देखिए सो so, इनकी बॉडी जो होती है दिस इज द कॉलर ओके कॉलर यहाँ पर ना आपको पता है कॉलर जो है वहां पर मेरे ख्याल से कॉलर तो यही है सो दिस इज द प्रोबोसिस दिस इज द प्रोबोसिस This is the collar and this is your trunk part. So trunk is the longest part, okay? Collar वाले part में stomo cord होता है और अगर ऐसा दिया हो तो please इसको सुधार लें यहाँ पर भी दिया होगा शायद तक वहाँ पर वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है So this is your proboscis part. This is your proboscis part, ठीक है और ये हो गया आपका collar वाला part. Stomo cord देख लेते हैं हम लोग कहाँ देखिए collar वाले part में ही है ना stomo cord ये देखिए एंड यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा पार्ट कॉलर होता है और फिर यहाँ से ट्रंक होता है ठीक है तो आप देखेंगे कि स्टोमोकॉट कहाँ प्रेजेंट होता है एनसीआरटी के डायग्राम में तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी 
सो कॉलर वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है एंड इट इज लाइक दिस ठीक है और यहाँ पर होता है आपका स्टोमो कॉट ठीक है तो याद रखिएगा ये चीज ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट द एन बूटी एक एक शब्द अपन लोगों ने पढ़ लिया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों हेमिकॉर्डेटा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको बता देती हूँ प्रोबोसिस ग्लैंड का क्या नेचर होता है एक्सक्रिटरी इसको आपने क्यों रखा ठीक है कौन सा कैरेक्टर इनके पास ऐसा है जिसकी वजह से इसको हम नॉन कॉर्डेट में रख देते हैं स्टोमोकॉड हॉलो स्टोमोकॉड या बकल डाइवर्टिकुलम ठीक है ये मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ा है फिर उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें बाकी और तो मेरे ख्याल से को इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेटा तो कुल मिला से मिला के इस फाइलम से मैक्सिमम मैक्सिमम आपको तीन क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमी कॉर्डेटा आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो नेक्स्ट नॉन कॉर्डेटा इज ओवर ठीक है तो चैन से लंबी सांस लो और एक ग्लास ग्लूकोज पी के जाओ पी के आओ अपने किचन से बढ़िया मजेदार क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको एक बेहतरीन चीज पढ़ने की मिलने वाली है जो कि है कॉर्डेटा कॉर्डेटा को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो एक पार्ट आपने खत्म कर लिया एनिमल किंगडम का आई नो बहुत बड़ा है पर फिर भी मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की है रिविजन सीरीज भी हम लाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है नेक्स्ट क्लास में कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए घर पर रहिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच